எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு நல்ல படத்தில் என்னை வந்து ஷென் மாஸ்டராக கமிட் பண்ணதுக்காக கண்டிப்பாக அந்த படம் ஹிட் ஆகும் என்னென்னா இந்த டி நாங்கள் எப்படின்னா ஆல்ரெடி நானும் ஸ்ரீயும் நான் வந்து மாஸ்கோட் அஸ்டண்ட் ஆக போகும்போது அவர் சங்க சாட்டு அஸ்டண்டு ஸோ நாங்கள் ஒரு மூணு வருஷம் மூணு படம் பண்ணிடுறோம் வந்து ரோபோவில் மட்டுமே மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணோம் அந்த ரோபோனோட டீம் தான் அதில் நிறைய பேர் இருக்கும் சாமினா எடிட்ரின் கேமராமேன் எல்லாமே வந்து அந்த டீம் தான் ஸோ அந்த படம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல படம் அமையும் ஸோ இது என்ன படம் பார்த்திங்கன்னா டமால் டு மீன் பார்த்திங்கன்னா சென் மாஸ்டருக்கு பெரிய வேலைன்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஸ்டெண்டு கம்மி தான் ஒரு நல்ல காமெடி படம் டெஃபினட்டாக ஃபேமிலியோடு பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் ஸோ இதில் இன்னொன்று என்ன ப்ரொடியூசருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா எங்கள் ஸ்டெண்டில் என்னென்னா ஒர்க் பண்ண உடனே ஒரு பேமெண்ட் வரணும்னு நினைப்பாங்க இந்த ப்ரொடியூசரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஸ்டெண்ட் உள்ள போனவனே பேமெண்ட் கொடுத்துருவார் ஃபைட்டு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேமெண்ட் கொடுத்துருவார் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நியூவாக அவர் வந்து இந்த படம் பண்ணியிருக்காரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த மூவி சக்ஸஸ் ஆகும் தேங்க்ஸ் நன்றி சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர் சகோதரர்கள் ஊடக நண்பர்கள் சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் லலிதா ஷோபின்னு சொன்னார் பட் நான் இந்த படத்தின் மூலயமா அன்விதா ஷோபியா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி லலிதாவாக தான் வந்தேன் என்னுடைய திருமணத்துக்கு அப்புறம் நான் முதல் தடவை அன்விதா ஷோபியா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிற ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் டமால் டுமேல் படம் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதைக்களம் உதயகுமார் சார் எனக்கு இந்த கால் பண்ணும்போது சார் கிட்ட சொன்னேன் சார் நான் வந்து இப்போ தான் தமிழில் நான் படங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி தெலுங்குல தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மலையாளம் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு டான்ஸ் நம்ம சாங்ஸ் பண்ணோம் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் இல்லை நீங்கள் பாட்டு கேளுங்க டேரக்டர் சந்திங்க பேசுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் நான் டேரக்டரை சந்தித்தேன் ஸ்ரீ அவர்களை சந்தித்தப்போ அவர் வந்து அந்த சின்ன வின் அந்த கொஞ்சம் நேரம் வீட்லேயே வந்து எங்கிட்ட அந்த கதையை சொல்லிட்டாரு ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதை அப்போ நான் நினச்சேன் இல்லை சார் மாண்டே சாங்னால் மாஸ்டர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதில் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நினைப்பாங்க பட் ஆனால் இந்த சாங் கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு ஆச்சு நான் பண்ணணும் பிகாஸ் அவருடைய அந்த ஆர்வம் அந்த மாண்டேஜ் சாங்கில் கூட போகாதேன்ற சாங் நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் அந்த சாங்கில் கூட ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் அந்த கதையை விட்டு வெளியில் போகாமல் இருக்கணும் அவர் கதை கதை சொன்ன விதம் அவருடைய அந்த ஒரு பேஷன் அதாவது வந்து அது அது எப்படியாச்சும் நல்ல பண்ணணும் மாஸ்டர் பண்ணணும் சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு சரி நம்ம பண்ணணும் கண்டிப்பாக இதுலேயும் நம்மளுடைய பேர் கண்டிப்பாக வாங்க முடியும் அது நான் குறைகிராஃபர் அப்படின்றத விட அவ அந்த படத்தில் நான் இப்படி ஒரு பாடலில் நம்மளுடைய பங்கு இருக்குன்ற போது ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ அதனால் அந்த பாடல் கிடைக்க பா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அதுக்காக நான் டேக்டர் ஸ்ரீ அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எனக்கு அந்த ஒரு என்னையும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த மூவியாக எனக்கு ஒரு வாய்ப்படித்ததுக்காக அப்புறம் வைபவ் அவர்களுக்கு வந்து நான் வைபவ் சார் ரொம்ப முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் இந்த படத்தில் வந்து நானே ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்க்கும்போது என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல வைபவ் தானா அவர் அப்படின்ற மாதிரி பிகாஸ் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அவர்கிட்ட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கார் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி படமும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ரம்யா வந்து இந்த பாடலில் பாடியிருக்காங்க அவங்க அந்த போகாதே சாங்க அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பிகாஸ் ஆல்ரெடி அவங்க ஒரு நல்ல சிங்கர் ரொம்ப நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேமராமேன் சார் பற்றி சொல்லணும்னா மியூசிக் தமிழோட மியூசிக்கில் நிறைய நான் தெலுங்கு சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் தமிழில் வழி நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பாட்டில் தாமரை மேடமோட வரிகளும் சரி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லா சாங்குமே நான் கேட்டிருக்கேன் இந்த படத்தில் எல்லா சாங்ஸுமே அப்படியே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி அதே மாதிரி வந்து நம்ம கேமராமேன் சார் ஆகட்டும் எல்லாம் ஒரு டீம் ஒர்க் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி கடைசியாக இருக்கும் அந்த ஒரு யூனிட்லேயே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு நானும் ஒரு பிஏ பார்ட் ஆஃப் கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு நண்பர்கள் மாதிரி இந்த ஒர்க் பண்ணது என்னென்னா நாங்கள் த்ரீ டேஸ் தான் அந்த சாங்காக பட் ஆனால் ஒரு ஃபேமிலியை விட்டு பிரிகிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கணம் இருந்தது ஐ ஹேவ் டு தேங்க் ஃபார் த என்டயர் டீம் டு மேக்கிங் மீ அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸ்ரீ அவர்கள்
ஒரு ஃப்ரெண்டோட படத்தில் ஒர்க் பண்ண முதல் படமாக இருக்கிறது வந்து அது பெரிய கிஃப்ட்டு அது இந்த படத்தை மூலமாக நான் தெரிஞ்சுட்டேன் ஏன்னா எல்லா விதமான சுதந்திரம் எனக்கு முக்கியமாக ப்ரொடியூசர் ஜெய்குமார் சார் பற்றி சொல்லலாம் அவரும் எங்களுக்கு இந்த படத்து மூலமாக ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாக கிடச்சிக்கிற வெல்விஷராக அவர் எல்லா விதமான எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் எங்களுக்கு இந்த படம் இது பண்ணிச்சு நாங்கள் ஏன்னா முதல்ல ஸ்ரீக்கு வந்து இந்த படத்தை எந்த ப்ரொடியூசர் வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி எல்லா ஃப்ரீடம் கொடுத்து எங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாரோ அது மாதிரி தான் நான் தேடிட்டுருக்கேன்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருப்பாரு அடிக்கடி ஸோ இந்த விதமான ஒரு ப்ரொடியூசர் எங்களுக்கு கிடச்சதே பெரிய ஒரு விதமான லக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்ரீயோட ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும் எல்லா விதத்துலேயும் அவர் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக வந்து முன்னாடி அட்வான்ஸாகவே நாங்கள் எல்லாம் இது பண்ணி வச்சுருந்தார் ஸ்கிரிப்டே வந்து ஒரு ஷூட் எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பேப்பரில் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் ஸோ அது வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ரொடியூசரோட ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுச்சு ஜெய்குமார் சார் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் அது ஈஸியாக எங்களுக்கு டேக் டேக் ஆஃப் ஆச்சு அந்த ப்ராஜெக்டை வைபவ்ஜி ரம்யான பீசன் கோட்டா சார் சாய்கி சார் எல்லோரும் வந்ததுக்கப்புறம் பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக இது வந்து மீன்ஸ் நாங்கள் நினச்சி இந்த கதை வந்து எங்களுக்கு பேப்பரில் மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஆனால் விஷுவலாக என்னால் முதல்ல பார்க்குறதுனால பெரிய ஒரு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறதே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு பெரிய பெரிய ஜமான்கள் கூட சார்லி சார் எல்லாருமே எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க முதல் டீமாக இல்லாமல் குவாலிட்டி வைஸாக சரி நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க நிறைய அட்வைசஸ் கொடுத்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க முதல் முக்கியமாக எங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா டீமும் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக அமைஞ்சதுனால நாங்களே எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக எந்த வித ஈகோ இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ திரும்பவும் தான் இது வந்து காட்ஸ் கிரேஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம் முதல் படம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து அமைகிறது அதுவும் ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டாக அமைகிறது எனக்கு கொடுத்த ரொம்ப கடல் கொடுத்த பெரிய வரம் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் எங்கள் உங்கள் ஆதரவுகள் இல்லாத எங்களுக்கு வழங்கணும் பத்திரிகை துறை ஊடகத்துறை சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம் இந்த வருஷ துவக்கத்திலேயே உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி இந்த இந்த டை தீம் சாங் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டமால் டுமில் டமால் டுமில்ங்கிற இது திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருந்தது எல்லோரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு டமால் வந்து எங்கள் ப்ரொடியூசர் சிஜே ஜெயக்குமார் அந்த டுமில் வந்து எங்கள் டைரக்டர் ஸ்ரீ இன்னொரு டமால் வந்து டைரக்டர் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி எட்வின் சார் டுமில் வந்து இசையமைப்பாளர் தமன் மூணாவது ஹெவியாக ஒரு டமால் டுமில் சத்தம் கேட்டது அந்த டமால் வந்து எங்கள் ஹீரோ வைபவ் டுமில் வந்து ஹீரோயின் ரம்யா நம்பிசன் இப்போ ஒரு வித்தியாசமான டைட்டில் டமால் டுமில் வித்தியாசமான டைட்டில் வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக மவுண்ட் ரோடுக்கு நடிகர் கிடந்த மஞ்சள் கை குட்டை அதுவும் வித்தியாசமான டைட்டில் தான் அப்படியே வைக்கலாம் ஆனால் இவங்க அப்படி ட்ரை பண்ணலை எதை வச்சா உண்மையிலே கேட்சிங்காக இருக்கும் எது எல்லாராலையும் புழங்கப்படுங்கிறது மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த டைட்டிலில் இருந்து இவங்களுடைய கிரியேட்டிவ் ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் சிஜே ஜெயக்குமார் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ண ஒரு பெரிய அனுபவம் என்னென்னா ஒட்டுமொத்த தீமை தன்னுடைய உள்ளங்கையில் தாங்கினார் நான் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு உணர்ந்து சொல்கிற வார்த்தை இது அவ்வளோ அற்புதமாக எல்லா கம்ஃபர்ட்ஸையும் கொடுத்து மிக குறுகிய காலத்தில் திட்டமிட்டு எடுக்கப்பட்ட மிக சிறந்த படம் டமால் டுமில் இந்த படத்துடைய டைரக்டர் ஸ்ரீ வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கிரியேட்டருடைய நிதானம் முதல் படத்திலேயே இருந்தது அப்படி பார்க்கறது ரொம்ப ரேர் ஃபஸ்ட் படம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் பொழுது இல்லை கேமரா அந்த பக்கம் உடனாலும் சரி இந்த பக்கம் உடனாலும் சரி எக்ஸைட் ஆகிடுவாங்க எந்த பதட்டமும் இல்லாமல் தான் என்ன நினைக்கிறனோ அதை அற்புதமாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வலிமை மிக்க டைரக்டர் ஸ்ரீ அவருக்கு வந்து இந்த தயாரிப்பாளருக்கும் சரி இது ஒரு துவக்கமாக இருக்கிறதே தவிர அவங்க இன்னும் நிறைய வெற்றிகளை நிறைய ஆண்டுகள் சினிமாவில் நிலைத்த தன்மையை போலோடு அவங்க இருப்பாங்கிறது உறுதி ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரன்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிக்சரைசேஷன் வந்து நான் ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணுறேன் சார் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறேன் அப்படிதான் எல்லாருமே சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் இந்த படத்தில் ரியல் விஷுவல் ட்ரீட் வந்து டைரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி எட்வின் சார் பண்ணியிருக்கிறார் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன சினிமாவில் இது வரைக்கும் எப்படி பார்த்துருக்கிறோமோ அப்படி காட்டப்படாமல் நான் டப்பிங் தேட்டரில் பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு சின்ன மலைப்பு வந்தது இப்போ இப்படியும்
எந்த இடத்திலையும் ஆடியன்ஸுக்கு போர் அடிக்காம சொல்றதுங்கிறது சிரமமான விஷயம் அதை ரொம்ப அட்லீஸ்டா பண்ணிருக்கிறாங்க டமால் டிமேல் படத்துல அப்புறம் எங்க ஹீரோ வைபவ் சார் வந்து எனக்கு எப்பொழுதுமே சினிமால நிகில் என் நண்பன் சொன்னார் என்ன வந்து அண்ணன்னாரு சரிதான் அது அண்ணன்னா ரொம்ப பெரிய அண்ணாலாம் கிடையாது ஒரு சின்ன அண்ணன் வேணும் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஏஜிக்காக சொல்றாருன்னு எடுத்துக்கிட்டால் கூட எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அழுத்தமான ரெண்டு வரி மட்டும் மனசுல பதிந்த வரி ஒரு நல்ல நடிகனுக்கு வெற்றி தாமதப்படுத்தப்படலாம் ஆனால் யாரும் தடுக்க முடியாது அதுக்கு இந்த படம் வைபவுக்கு எங்க ஹீரோவுக்கு அப்படி ஒரு படமாக அமையும் அவர் அஜித் சார் கூட ஆக்ட் பண்ணியிருக்கிறார் மற்ற நண்பர்கள் கூட ஆக்ட் பண்ணியிருக்கார் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் ஒரு சினிமா பாரம்பரியத்தில் அவங்க அப்பா ஒரு புகழ்பெற்ற இயக்குனர் அது எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயம் சினிமாவுடைய எல்லா கிராஃப்டும் தெரிந்த நடிகர்கள் வருவது கடினம் அதுக்கு மத்தியில் ஹீரோ வைபவ் இந்த டமால் டுமில் படத்தில் பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ஹீரோவாக வர்ற அளவுக்கு எக்ஸலண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ ஒட்டுமொத்த இந்த டமால் டுமில் டீம் வந்து உறுதியாக தலைப்பு எப்படி கேச்சிங்காக இருக்கோ அதே மாதிரி மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெறும் உங்களுடைய ஆதரவோடு நன்றி இங்கே வந்திருக்கிற பத்திரிகை நேர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கும் உங்களுடைய வணக்கத்தை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த படம் டமால் டுமில் கேச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு டைட்டில் அதை தாண்டி வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட வந்து கதைக்கு வந்து சம்மந்தமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆப்டாகவே அதை ரொம்ப முதல்ல யோசிக்கும் போதே அதை தான் விஷயமாக யோசிச்சுட்டுருந்தோம் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய பலம் என்ன அப்படின்னா என்னோட ப்ரொடியூசர் தான் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து இப்போலாம் வந்து கதையை கேட்கறதுக்கே வந்து ரெண்டு மணி நேரமாக என்னப்பா ரெண்டு மணி நேரம் சொல்கிற கதை ரெண்டு மணி நேரம்லாம் கேட்க முடியாது ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் கதையை சொல்லேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல அவர் என்கிட்ட முதல்ல கேட்கும்போது அவர் சொன்ன மாதிரி சார் இது வந்து சொல்லக்கூட கதை கிடையாது இது வந்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஒரு ரெண்டரை மணி நேரமாக படித்து எங்ககிட்ட நல்லாயிருக்கு நம்ம உடனே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்ன என்னோட ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முதுகெலும்பு தான் இந்த படத்துக்கு அதில் எந்த விதமான ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ஏன்னா பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ஆள் ஒரு எங்களை நம்பி வந்து ஒரு வீட்டில் நம்ம போய் வந்து நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேங்க என்னை நம்பி எங்கள் அம்மா கிட்டையோ இல்லை எங்கள் ஃபேமிலியிலையோ யாரை கேட்டாலுமே முதல்ல நம்ம ஃபேமிலி நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவனுக்கு முதல்ல இந்த பணத்துக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இவங்க இருக்கா அப்படின்னு தான் செக் பண்ணுவாங்க நான் இந்த கதையை சொன்ன உடனே என்னை நம்பி கோடி கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் என்னை கூட்டு உட்கார வச்சு ஸ்ரீ உங்கள் மாதிரி எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தை அது வந்து என்னோடய முதல்ல வந்து என்னோடய வாழ்க்கையில் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு நாள் இருக்குது ஒரு நம்மளை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து நம்ம எப்போவுமே ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அது ஆரம்பத்தில் எங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு ஒரு கேரக்டர் அது வந்து நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு டீம் வந்து அது எட்வின் சக்கை என்னோடய கேமரா மேனு அதுக்கு வந்து எடிட்டர் பரமேஷ் கிருஷ்ணா அதுக்கு வந்து ஆர்ட் டேரக்டர் சாமி அதுக்கப்புறம் தமன் நாங்கள் இது வந்து ஒரு ஒரு இது வந்து தனியான ஒரு ஆளால் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட்லாம் இது கிடையாது ஒரு அது ஒரு படம் அப்படின்னு ஒரு ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு யூனிட் ஒரு டீம் தான் ஒரு படம் அப்படி நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது நான் என்னோடய டீமோடு தான் நான் போய் நான் மீட் பண்ணேன் எங்கள் ப்ரொடியூசரை அவர் மீட் பண்ணும்போது அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு டீமு எல்லாருமே வந்து ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக ஒன்று பண்ணணும் ஒரு நல்ல ஒரு டீமோடு ஒரு நல்ல ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஒன்று ஆசைப்பட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு எந்த ஒரு தடையுமே இல்லாமல் நாங்கள் சொன்னதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எங்களுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டு வந்த எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு நான் அதை விட தேங்க் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்ன எனக்கு வார்த்தையே தெரியல அது ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீரோ அப்படின்னு நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் வந்து வைபவ் அவரை தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசணும் பேசும்போது என் ப்ரொடியூசர் கேட்டார் வைபவ் அவர் எப்படி உங்களுக்கு எப்படி எந்த மாதிரியான அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு நாங்கள் கேட்கும் போதாக சொன்னேன் இல்லை எனக்கு மங்காத்தா படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் அதோடய பர்ஃபாமன்ஸ் அதில் ஒரு பர்ஃபாமன்ஸ் அவரோட இருக்கும் ரொம்ப நீட்டான ஒரு பர்ஃபாமன்ஸாக இருக்கும் அந்த பர்ஃபாமன்ஸ் எனக்கு இங்கே தேவைப்படுது எனக்கு நிறைய இங்கே வந்து ஒரு பர்ஃபார்மிங் ரோலாக இருக்குது அதனால் எனக்கு வைபவ் இங்கே தேவைப்படுறாரு எனக்கு நான் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கேன் சார் இந்த கதைக்கு கண்டிப்பாக அவர் ரொம்ப ஆக்டாக இருப்பார் அப்படின்னு நான் பிலீவ் பண்ணேன் இன்றைக்கி அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு சோலோ லீடாக இன்றைக்கி அவர் ஒரு பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு படமாக கன்ஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின
அந்த கேரக்டரை பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு கேரக்டரும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பேக் போனால் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சிருக்கு அதுக்கு வந்து நான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணோம் அப்புறமா வந்து சார்லி சார் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆக்டர் என் கூட இருக்கார் ஆனால் என்னென்னா ஸ்பாட்டில் வந்த உடனே சார் ரெடி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொன்ன உடனே அங்கே வந்து அவர் நிற்கக்கூடிய கேரக்டராக அவர் இருப்பார் அது வந்து ஒரு புதுசாக நாங்கள் வந்திருக்கிற ஒரு ஒரு டீமுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எனர்ஜி அவங்க மாதிரி ஆக்டர்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் கூட வந்து நம்ம வந்து ஒன்று கேட்டால் ஒரு பத்து செய்யும் போது என்னென்னா நம்மளுக்கு அதில் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம கேரக்டருக்கான ஒரு வேரியேஷன் ஒன்று கிடைக்குது வேறு மாதிரி ஒரு ட்ராவல் போகுது அப்படின்னு போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அது வந்து சார்லி சாருக்கு நான் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதுக்குமா வந்து மனோபாலா சார் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காங்க இது இல்லாமல் வந்து நிறைய புதுசாக நிறைய ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு மிகப்பெரிய பர்ஃபார்மிங்காக ஒரு பெரிய ஆக்டராக அவங்க பின்னாடி வருவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நிறைய இருக்குது இதுக்கப்புறமா வந்து எங்களுடைய முதல் பூஜை எங்கள் முதல் பூஜை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து என்னென்னா கே பாலச்சந்தர் சார் வந்து இருந்தார் அது வந்து லைஃப்பில் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு நாள் பாலச்சந்தர் சார் மீட் பண்ணது நாங்கள் வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து அவருடைய படங்களை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி இப்படி வளர்ந்த ஒரு கேரக்டர்ஸ் தான் நாங்கள் அவர் எங்களுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து எங்கள் கூட அட்டன் பண்ணி எங்கள் கூட வந்து அந்த படத்தை வந்து முதல் நாளாக துவக்கி வச்சது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா இந்த படமும் வந்து என்னென்னா ஒரு கேரக்டர் ஓரியன்டல் மூவி தான் இது ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயின் ரெண்டு வில்லன்ஸு இதை தாண்டி வந்து ஒரு சார்லி சார் மனோபாலா சார் இதை தாண்டி சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எல்லா கேரக்டருமே ஒரு இடத்துல கதையை நகர்த்திட்டே போகும் ஒரு சீனில் வந்து ஒரு சார்லி சார் இடத்துல ஸ்கோர் பண்ணிடுவார் ஒரு சீனில் வந்து கோட்டா சார் ஒரு இடத்துல எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் ஒரு சீனில் வந்து ரம்மியாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஒரு சீனில் வந்து வைபை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குமே ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த படத்தில் இருக்குது அவங்க எல்லாருமே தனியாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் அமையும் என்னுடைய மிகப்பெரிய பலமாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசராக சொன்னேன் அடுத்து என்னுடைய மிகப்பெரிய பலம் யாருன்னா என்னுடைய டீம் அந்த கேமராமேனு ஆர்ட் டைரக்டரு அதுக்கப்புறம் வந்து எடிட்டரு அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டைரக்டரு அதுக்கப்புறமா வந்து என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் என்னுடைய கோ டேரக்டர் பிரேமா இருந்தாலும் சரி என்னுடைய வந்து அருண் லோகேஷ் இவங்களா இருந்தாலும் சரி அது இல்லாமல் வந்து என்னோடய கேமரா அசிஸ்டன்ட்டு கேமரா அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணவங்களா இருந்தாலும் சரி என்னோடய லைட் மேன்லேருந்து ஆரம்பித்து என்னுடைய கேமரா அசிஸ்டன்ஸ் அசோக் அண்ணன்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாருமே ஒரு படமாக ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாமே பாசிட்டிவான எங்கள் கூட ஒரு வைப்ரேஷனாக இருந்தாங்க அது எங்களுக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு டைம் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் டூலேருந்து டென் வரைக்கும் தான் இன்றைக்கி ஷூட்டிங் எடுத்து மாதிரி ஷூட்டு கிடையாது அப்படின்ட்டு இந்த டூலேருந்து டென்னும் போது நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் டல்லானா கூட எங்கள் டீம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஏன்னா சார் நீங்கள் போங்க சார் பரவாயில்ல சார் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் சார் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு ஒரு புது டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டீமாக இந்த டீம் இருக்குது இது வந்து ஓவரால் வந்து ஒரு டீமோட எஃபர்ட்டாக நாங்கள் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவோம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படம் ஒரு காமெடி க்ரைமு த்ரில்லர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கிற ஒரு படம் இது என்னென்னா கமர்ஷியலாக எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸுமே இது இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து ஒரு மியூசிக் வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய பேக் போனால் இந்த படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்த உஷா உதுக் மேடம் பாடின சாங் வந்து படத்தில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல வரும் இதில் என்னடாது கலிஜு பேமானி அப்படின்லாம் வருது அப்படின்றதெல்லாம் இதுவாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அதில் என்ன அப்படின்னா அவங்க கேரக்டர் என்னவோ அதில் ஒரு டெஃபினிஷன் தான் அதில் வந்துருக்கு அவங்கள நம்ம படத்தில் பார்க்கும்போது அந்த கேரக்டருக்கான டெஃபினிஷன் என்ன அந்த படத்தில் அவங்க யார் அவங்க என்ன எதனால் வந்து அவங்கள அப்படி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் படம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிய வரும் இது இல்லாமல் வந்து ரம்யா நம்பிசன் அவங்க வந்து ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடியிருக்காங்க ஒரு அழகான லவ் சாங் ஓவராலாக வந்து தமிழ் அவர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேரியேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு ஒவ்வொரு சாங்குக்குமான ஒவ்வொரு ஒரு ஐடென்டிட்டி ஒன்று இருக்குது இந்த இந்த ஆல்பமாக வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு கொண்டு போய் ரீச் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆல்பமாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இதில் வந்து தாமரை மேடம் அவங்க வந்து ஒரு லவ் சாங் ஒன்று எழுதியிருக்காங்க ஒரு அழகான லவ் சாங் அதுக்கப்புறமா வந்து கருணாகரன் அவர் வந்து இந்த உஷா உதுக் மேடம் பாடின சாங் வந்து அவர் தான் எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா வந்து மதன் கார்க்கி சார் அவர் ஒரு ஒரு அழகான ஒரு சாங் எழுதியிருக்காரு அப்புறமா வந்து நாமுத்துக்குமார் சார்
ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த ஆக்ஷன் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அந்த ஷாக்லேருந்து படம் வந்து வேறு மாதிரி ஒரு டைமென்ஷனுக்கு மாறும் அந்த மாறக்கூடிய முக்கியமான ஆக்ஷன் வந்து ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அது வந்து ஒரு சீனு அந்த சீனை எடுக்கணும் அப்படின்னும் போது நான் என்ன சொன்னால் ஜி நீங்கள் வந்து நீங்களே பண்ணுங்கள் அந்த சீனை அது என்னென்னா எனக்கு என்ன தேவைன்னு நான் கதையை கூட சொல்கிறேன் அந்த கதைக்குள்ளே நீங்கள் எங்கேருந்து அவே ஆகாமல் அதுக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் நான் அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் அதை வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு அவர் அது அது ஆர்ட் டேரக்டருக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது அதில் அது படமாக பார்க்கும்போது அதில் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த ஷாப்லேருந்து அடுத்தது படம் போக ட்ராவல் எல்லாமே என்னென்னா ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன சஸ்பென்ஸ் இருக்கிட்டு அதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து அன்விதா ஷோபி மேடம் அவங்க வந்து ஒரு லவ் சாங் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாங்க அந்த லவ் சாங் அது வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அதுவும் வந்து ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சாங் அந்த சாங்கை பற்றி சொல்லும்போது என்னென்னா மேடம் இந்த சாங்கில் இங்கேருந்து அவே அடையாதுங்க அங்கேருந்து அவே அடையாதுங்க நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே ஆனால் ஒரு மாண்டே சாங்காக ஒரு கொரியோகிராஃபருக்கு வந்து பேர் வராது அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக தெரிஞ்சுது ஆனால் இந்த பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய பேர் இதில் வரும் ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அதில் அவர் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்காங்க நாங்கள் வந்து அந்த சாங்காகவே நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வாரம் உட்காந்து உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் மேடம் இந்த மாதிரி வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி போனால் நல்லாயிருக்கும் இப்படி போனால் ஒரு ஒரு கொரியோகிராஃபின்னு போது அது வேறு ஒரு மாண்டேஜ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது என் கூட ட்ராவல் ஆகக்கூடிய ஒரு மாஸ்டராக அவங்க தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு போது அவங்க என் கூடயே அதுக்கு ட்ராவல் ஆனாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் சதீஷ் சதீஷ் வந்து ஒரு ஒரு பாட்டு ஒன்று பண்ணியிருக்காரு சதீஷ் மாஸ்டர் அவர் வந்து ஒரு அழகான ஒரு பப் சாங் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு நல்லா ஸ்டைலாக ரொம்ப அழகாக அந்த சாங்கை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவருக்கு வந்து நான் இதில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து நிக்கில் சார் எங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ப்ரமோஷன் அப்படின்னு நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது எங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கார் நிக்கில் சார் என்ன அப்படின்னா ஒரு முதல் படமாக நாங்கள் முதல்ல கொண்டு போகும்போது எங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது எங்களுக்கு நிக்கில் சார் வந்து பின்னாடி வந்து எங்களுக்கு வந்து தள்ளிக்கிட்டே இருக்காரு ஒவ்வொரு இடமா எங்களை ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் உங்ககிட்ட கொண்டு போகிற ஒவ்வொரு இடமும் வந்து அவர் எங்களுக்கு எங்கள் எங்கள் சப்போர்ட்டில் நிறைய இருக்கார் அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மற்றபடி வந்திருக்கிற பத்திரிகை நேர்கள் தொலைக்காட்சி நேர்கள் எல்லாருக்குமே நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் இன்கேஸ் நான் யாராவது என்னோடய டீமில் விட்டுருந்தால் கூட யாரும் தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம் யாருமே மறக்கலை பட் ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் விட்டுருந்தால் கூட அது யாரையும் புண்படுத்துறதுக்காக இல்லை தேங்க்ஸ் ஒரு நிமிஷம் ஸ்ரீ பேட் பாய்ஸில் நான் தான் எழுதுனேன் உடனே சொன்னால் ஸ்ரீ கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணுறோம் நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு சொன்னார் திடீர்னு ஒரு நாள் நைட்டு ஃபோனு இப்போ நீங்கள் மறுநாள் வந்து ஆஃபீஸில் வந்து பாருங்கள் எனக்கு தலை சுற்றிச்சு என்ன இது ஸ்ரீ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக மறுநாள் நான் போனேன் ஃபோன் ஸ்ரீ என்ன பண்ணார் ஒரு பேப்பரை கொடுத்தாரு பேப்பரை கொடுத்து இதுதான் கதை இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னார் கண்டிப்பாக எழுதுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப இலக்கை வாத்தலாம் போடக்கூடாது நீங்கள் எப்படி பேட் பாய்ஸ் ஒர்க் பண்ணீங்களோ அதே போல் ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள் சும்மா வாய்ப்பு கிடைச்சிதுன்னு சொல்லி மானிய கேனெல்லாம் போடக்கூடாது பக்கம் லோக்கலாக வேணும் அப்படி சொன்னார் நான் சொன்னால் சரி ஒரு நாலு நாள் டைம் கொடுங்க தலைவா அப்படி சொல்லிட்டு சீடி வாங்கிட்டு போயிட்டேன் திருப்பி மறுநாள் போய் என்ன பண்ணும் பட்டாசு பற்றி எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே இருக்கிற பட்டாசோட பேர்லாம் கண்டுபிடிக்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பட்டாசு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நானும் ஸ்டீ வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் எழுத ஆரம்பிச்சோம் அப்போ சொன்னார் போதும் இதுக்குள்ளே நம்ம ரொம்ப விஷயம் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பாட்டை நாங்களே ரெடி பண்ணி நாங்களே கொண்டு போய் மறுநாள் தமன் தமன் சார் கொடுக்கும் ஸ்டீ சொன்னார் கருணா நம்பிக்கையாருங்க பாட்டை இட்டாவும் இட்டாவும் அதுக்கேற்ற போல நம்ம போட்ட வார்த்தைகள்லாம் கண்டிப்பாக நம்மளை வீட்டில் திட்டுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என் வீட்டில் என்ன திட்டுவாங்க ஆறு மணிக்கெல்லாம் பாட்டை கேட்கவே முடியாது நம்பிக்கையாரு நம்ம பாட்டை இட்டு அடிச்சுனாரு அதே போல் பாட்டு நல்லா வந்திருக்கு ஃபஸ்ட் நான் ஸ்டீக்கு தான் ரொம்ப நன்றி சொல்லுவோம் நம்ம சொன்னக்கூடிய எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துறேன் மிக்க நன்றி அதே போல் அடுத்த படத்தில் ரெண்டு வாய்ப்பு பாட்டு தரத்து செலிக்கிறாரு அதுக்கு சேர்த்திங்க நன்றி செலுத்துக்கிறேன் அதே போல் வைபவ் சார சொல்லுவோம் சரோஜா படத்தில் நான் போய் வாய்ப்பு கேட்கும் போது வைபவ் சார் நான் அங்கே பார்த்துருக்கிறேன் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும் நான் நினச்சிக்க பார்க்கல கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷம் அதே போல் சார்லி சார்க்கு சொல்லணும் சார் நான் வெளியே சொன்னால் தான் இங்கே சொல்கிறேன் வருஷம் பதினாறு நான் அவங்களோட ஃபேனு அதே போல் உங்களோட படங்களை பார்த்து வளர்ந்த பையன் நான் அதனால் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அதே போல் எங்கள் ப்ரொடியூசர் மோஸ்ட்லி எங்கள் டீம்குலாம் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தமன் சாரோட சார் அந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தமன் சார்க்கு நன்றி சொல்லிக்கி
తెలుగు ఫిలిం డైరెక్టర్ కోదల రామ్ రెడ్డి వెంకట్ ప్రభు అవరోడ పండుబోదు మోర్ లైక్ చిన్న వయసులేందు తెలియ ఒక బ్రదర్ సో రొంబ ఫ్రీడమ్ జాస్తి సో ఇంకేం ఎనకు ఫస్ట్ శ్రీ అవర్ వంటి కంఫర్ట్ లెవెల్ కొడుతుర్ దా అప్రో రొంబ కంఫర్ట్ లెవెల్ కొడుపర్ సో ఎన్న సీన్ అదలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ పనిట్ ఎన్న వేరమో కరెక్ట్ వేల కరెక్ట్ పాకదు కబడి కొడుపర్ బట్ నల్ల వేల వైరల్ అవరో క్యామెరా నెట్ ఇన్ సర్ మాతి మాతి వన్ మోర్ గెట్ పంగ ఫోకస్ పొచ్చి ఇల్లే వన్ అడింట్ యాక్చువల్లీ నా నా కరెక్ట్ పన్న మాట సో ఇవ మాతి మాతి సో అవలో కంఫర్ట్ పన్న మాట తమిళకే నా పొదుసు సార్ నా ఎంగ తెలుగు పత్తి ఎలా యోసికదు ఇల్ల సార్ అది ప్లాన్ లో ఇருக்கு இந்த படம் डेफिनेटா வந்து తెలుగులే వర్క్ అవుట్ అవ్వ ఏనా వంద కోటా సినిమాస సాజీ సిండే பண்ணிருக்காங்க తమన్ మ్యూజిక్ ఇంగ నింగ ఎంద లెవెల్ రెస్పాన్స్ కొడియన పాతిట్ తెలుగులే పల్లాను ఒక ఐడియా ఇருக்கு సార్ సో పడతల వంద నాలుగు నాలుగు సాంగ్ ఇருக்கு ఒన్ను వంద పప్ సాంగ్ ఒన్ను వంద ఒక థీమ్ సాంగ్ నింగ పాతది ఒన్ను వంద లవ్ సాంగ్ ఏండిలో వంద క్లైమాక్స్ సాంగ్ ఒన్ ఇరుకు సార్ అది వంద శంకర్ మహాదేవన్ పాడి ఇరుకు నా ముత్తు కుమార్ వంద వరిగలే ఇరుకు సార్ మొదమొదట కలి కలి ప్రమోట్ అవ్వ అంత కొడి అంత ఎలా సార్ మొదలే సొన్న లేగలా ఆ బౌల్ స్క్రిప్ట్ ఓడ ఎనకు వంద బడ్జెటింగ్ కొడుతారు ఫస్ట్ షీట్ లో వంద కాస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ యార యార ఇరుకు పినర్ వంద బడ్జెట్ కొడుతారు ஆனா எனக்கு ஷூட் போற வரையும் ஒரு பயம் இருந்தது சங்கர் கிட்ட வர்க் பண்ணிருக்காரு இவர் எப்படி எடுப்பாரு அப்படினு சொல்லி உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சம் பயம் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டே நான் ஷூட் போ போ பார்த்த உடனே எனக்கு தெரிஞ்சது சோ இவர் வந்து ஒரு பட்ஜெட்டுக்கு வர்க் பண்ற ஒரு டைரக்டர் இருந்தது அப்புறம் இந்த டைம்ல நான் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப थैங்க்ஸ் சொல்லணும் இப்போ ஒரு படம் ப்ரொ듀ஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பணக்கம் எல்லாரும் நிறைய பேருக்கு வந்து இன்ட்ரஸ்ட் படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பட் ஆனா அத பத்தியான விஷயங்கள் நிறைய தெரியாது நீங்க கேள்விப்பட்டு நிறைய பேர் பணத்தை இதுல வந்து விட்டுட்டு போயிருக்காங்க பட் எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தது வந்து ஆர் உதயகுமார் அப்படினு சொல்லி என் படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலரா வர்க் பண்ணிருக்காரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து வருஷமா சங்கர் சார் கிட்ட மேனேஜரா வர்க் பண்ணுவாரு இப்ப கோச்சு டேர்ல அவர் தான் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து ஸ்ரீ கிட்ட எந்திரல பண்ணும்போது அவருக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது என்னோட ஆபீஸ்க்கு முன்ன ஆபீஸ் தான் மீடியா ஒன் ஆபீஸ் அங்க தான் அவர் ஒர்க் பண்ணிருந்தாரு சோ நான் இவரும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் கிளியரா ஸ்ரீ கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஸ்ரீ இப்ப நீங்க படம் பண்ணிடுவீங்க பட் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாக்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல ஆள் வேணும் அது இருந்தா தான் என்னால போக முடியும் போது அவரும் வந்து உதயகுமார் சார் அப்படின்னு சொன்னாரு அதனால சங்கர் சார் மேனேஜர் சொன்னா கொஞ்சம் பயந்த நான் அப்புறம் அவர் மீட் பண்ண நானு அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கே எனக்கு வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடண்டா இருந்தது ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணாரு ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல வந்து நாங்க முதலே வந்து பட்ஜெட் எல்லாம் வந்து போட்டு யார் யார் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்டுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டு ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து ஒரு லேப்டாப் ஒரு மெயில் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் போட்டு எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இந்த ப்ரொடக்ஷனை வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ அவருக்கு வந்து நான் இந்த விஷயம் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஒரிஜினலா பிளான் பண்ணது 43 டேஸ் தானா ஆ எஸ் சார் வைபோ 